শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধে কোনো রকম ভূমিকা ছিল না যে ফ্যাসিবাদটা কিভাবে তৈরি হয় এ সম্পর্কে একটু আলোচনা করা বোধ হয় প্রয়োজন একটু গ্রাউন্ড ওয়ার্কটা করবার জন্য যে ফ্যাসিবাদের কিছু কিছু উপকরণ থাকে তো আমি আমার যে ক্ষুদ্র লেখাপড়া এর মাধ্যমে আমি পাঁচটা উপকরণ আমি দেখেছি যে এটা লাগবেই ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য কি সেই উপকরণ একটা হচ্ছে কোনো একজন ব্যক্তির একটা কাল্ট তৈরি করতে হবে একটা কাল্ট প্রয়োজন হয় ফ্যাসিবাদের উত্থানে এবং সেই কাল্টের কাছে একচ্ছত্র ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ হয় আমরা বিকেন্দ্রীকরণ শুনেছি এখানে কেন্দ্রীকরণ হয় সেই কাল্টের কাছে সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ দ্বিতীয় যে এলিমেন্টটা প্রয়োজন হয় একটা পাবলিক এনিমির একটা বয়ানের প্রয়োজন হয় ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই পাবলিক এনিমির বিরুদ্ধে সমাজে ঘৃণা ছড়ানো হয় তো আমরা যদি কাল্টের ফ্যাসিবাদের পুরনো চরিত্রে ফিরে যাই তাহলে অ্যাডলফ হিটলার সেই কাল চরিত্র ছিল বেনিত মুসলিনি কাল চরিত্র ছিল এবং সেই সাথে যদি আমি পাবলিক এনিমির কথা বলি তাহলে নাৎসি জার্মানিতে নাজি জার্মানিতে ইহুদি এবং কমিউনিস্ট সেই পাবলিক এনিমি ছিল তো এগুলো প্রয়োজন হয় তিন নম্বর যেটা লাগে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস শব্দটা আমি বলছি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এডিটিভ যুক্ত সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক বিশুদ্ধ পানিতে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে দেয় না অর্থাৎ রাষ্ট্র এই সন্ত্রাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যেমন আবার সেই পুরনো সময় ফিরে গেলে সেই জার্মানিতে যদি আমি ফিরে যাই গেস্টাপো বাহিনী তারপর ব্রাউন শার্ট ব্রাউন শার্টের সাথে ছাত্রলীগের কোনো পার্থক্য নাই ব্রাউন শার্ট যা ছিল ছাত্রলীগ তাই বাংলাদেশে ছাত্রলীগ তাই তো এই এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে তখন ইহুদি নিধন করা হয়েছে হলোকস্টের যে গল্প আমরা শুনি চার নম্বর লাগে একটা নিয়ন্ত্রিত বিচার বিভাগ লাগে কারণ বিচার বিভাগের মাধ্যমে তারা অপকর্মগুলো জায়েজ করে নেয় এটা হচ্ছে চার নম্বর এলিমেন্ট ফ্যাসিবাদের আর পাঁচ নম্বর লাগে ফ্যাসিবাদের পক্ষে বয়ান এবং প্রচারণা এখানে মিডিয়ার রোলটা চলে আসে তাহলে আমার লেখাপড়ায় আমি এই পাঁচটা এলিমেন্ট খুঁজে পেয়েছি যে ফ্যাসিবাদের জন্য এই পাঁচটা এলিমেন্ট প্রয়োজন এখন এই পাঁচটা এলিমেন্টকে যদি আমরা বাংলাদেশের টাইম লাইনে বাংলাদেশের ক্রমান্বয়ে আসি তাহলে বুঝতে একটু সুবিধা হবে সেটা হলো আমি একটু পেছনে চলে যাচ্ছি উনিশশো বাহাত্তর সাল উনিশশো বাহাত্তর সালে স্বাধীনতার পরে কি করা হলো যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা শুরু হয়ে গেল এবং একজন ব্যক্তির বন্দনা করা শুরু হয়ে গেল যেই ব্যক্তির স্বাধীনতা সংগ্রামের যে স্টেপ সেখানে ভূমিকা ছিল কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে কোনো ভূমিকা ছিল না সেই ব্যক্তির নাম শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধে কোনো রকম ভূমিকা ছিল না কারণ শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তিনি পাকিস্তান বাহিনীর কাছে সারেন্ডার করে তিনি ভারতে চলে গেছিলেন এবং তার পরিবার পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদেরকে খাইয়েছে পড়িয়েছে তাদের দেখভাল করেছে কাজে মুক্তিযুদ্ধে কোনো ভূমিকা শেখ মুজিবের ছিল এটা আমি অন্তত ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি মানতে রাজি না আচ্ছা এবং মুক্তিযুদ্ধের যে চরিত্রগুলো তাদেরকে আস্তে আস্তে ভুলিয়ে দেয়া হলো যেমন মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র যদি আমি বলি তো জিয়াউর রহমান কারণ তিনি বলেছিলেন উই রিভল্ট এবং তিনি প্রথমে যুদ্ধটা শুরু করেছিলেন যেটাকে মুক্তিযুদ্ধ বলি মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ওসমানি কারণ ওসমানি প্রধান সেনাপতি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের গরি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মৌলানা ভাষানি মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাজউদ্দিন আহমেদ কারণ তিনি প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের গরি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সৈয়দ নজরুল কারণ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাদের নাম কিন্তু মুছে গেল মুছে গিয়ে উনিশশো বাহাত্তর সালে একটা নামেরই বন্দনা শুরু হয়ে গেল শেখ মুজিবুর রহমান এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদের টাইম লাইনটা আমি বোঝাচ্ছি ক্রমান্বয়টা বোঝাচ্ছি এটা গেল এক তাহলে আমি যে একটু আগে যে মুক্তি যে ফ্যাসিবাদের পাঁচটা এলিমেন্টের মধ্যে আলোচনা করলাম প্রথম এলিমেন্ট ছিল একটা কাল্ট তৈরি করা তাহলে কাল্ট তৈরির কাজটা উনিশশো বাহাত্তর সাল শুরু হলো শেখ মুজিবের কাল্টের মাধ্যমে দ্বিতীয় হলো আমি বলেছি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস উনিশশো বাহাত্তর সালে জাতীয় রক্ষী বাহিনী তৈরি হয়ে গেল এই যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস রাষ্ট্রই সন্ত্রাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ রক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে গুম এবং বিচার বহির্ভূত হত্যা 
এগুলো শুরু হয়ে গেল যেগুলো আন্তর্জাতিক অপরাধ এই কাজগুলো কিন্তু উনিশশো সালে শেখ মুজিবুর রহমান শুরু করলেন তাহলে উনিশশো বাহাত্তরের দুটো কাজ শুরু হলো কাল নির্মাণ এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তারপরে আসেন উনিশশো তিয়াত্তরে বাংলাদেশের প্রথম কারচুপির নির্বা নির্বাচন উনিশশো তিয়াত্তরে বাংলাদেশে আমরা যে কারচুপির নির্বাচনের কথা গত ষোলো বছর ধরে বলি এটা প্রথম তৈরি করেছিলেন যে যিনি পালিয়ে গেছেন সেই ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম টোটাল কারচুপির নির্বাচন তাহলে এই ইতিহাসগুলো আমাদের বারে বারে বলা প্রয়োজন কেন প্রয়োজন আমি একটু পরে আসছি তাহলে তেয়াত্তরের দুটো ঘটনা একটা হলো কারচুপির নির্বাচন আর দ্বিতীয় হলো তেয়াত্তরে আর এক ধরনের ফ্যাসিবাদী বয়ান শুরু হলো তেয়াত্তরে আমি তো মানে অনেক আগের তো এই জন্য আমি বলছি আর কি তেয়াত্তরে আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি বুয়েটে কাছেই বুয়েটে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র আমি ফার্স্ট হ্যাঁ ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল তেয়াত্তরে সেটা কি মুজিবকে দেবতার আসনে বসানো শুরু হলো এক তো কাল শুরু হলো বাহাত্তরে আর তেয়াত্তরে সরাসরি শেখ মুজিব দেবতা কেন বলছি আমি শেখ মুজিবের অত্যন্ত বিতর্কিত একজন ভাগনা ছিলেন ভেরি পাওয়ারফুল ম্যান সেকেন্ড মোস্ট পাওয়ারফুল ম্যান ওই সময় আমরা যখন ছাত্র তোমাদের থেকেও বয়সে ছোট কারণ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন সবে কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে এসছি তার নাম ছিল শেখ মনির শেখ মনির একটা স্লোগান ছিল যেটা তোমরা অনেকেই জানো না সবই জানে তোমরা অনেকেই জানো না সেটা হলো আইনের শাসন নয় মুজিবের শাসন চাই দ্যাট ওয়াজ দ্য স্লোগান আইনের শাসন নয় মুজিবের শাসন চাই তার মানে শেখ মুজিবুর রহমানকে একটা দেবতার আসনে বসানো হচ্ছে যে দেবতা যে শাসন করবেন দেবতার যে আইন সেটাই বাংলাদেশের জনগণের আইন এটা হলো তেয়াত্তর সাল চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ আজকাল ইতিহাস ভুলে দেওয়া হয়েছে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষ মারা গেলেন আমি নিজে চোখে দেখেছি ঢাকার রাস্তায় মা বাচ্চা জড়িয়ে ধরে মরে পড়ে আছে কঙ্কাল ছাড় দেখো আমার নিজের চোখে দেখা ঢাকার রাস্তা আমরা বুয়েটে পড়ি তখন দুবেলা ভাত খাওয়া যেত না কারণ চাল পাওয়া যেত না আমরা রাতে রুটি খেতাম রুটি খাওয়া কোনো খারাপ কথা না কিন্তু সে সেরকমই অবস্থা ছিল যে চালের দাম এত বেশি যে আমাদের এক বেলা রুটি খেতে হতো এক বেলা ভাত খেতাম তো চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ এবং চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ নিয়ে ডক্টর অমর্ত সেনের নোবেল লরিয়েট ওনার অনেক কাজ আছে এবং সেই কাজে দেখা যায় যে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ কিন্তু প্রোডাকশনের কারণে হয় নাই মানে প্রোডাকশন কম হয়েছে কিংবা ইনভেন্টরি কম ছিল এই কারণে হয় নাই এটা মেইনলি হয়েছে ডিস্ট্রিবিউশনের প্রবলেমের জন্যে মানে গভর্নেন্স ইস্যুতে একটা অযোগ্য সরকার ছিল এবং দুর্নীতির জন্যে কারণ ওই চালগুলো মজুত করে রাখা হতো চালগুলো ভারতে পাচার করে দেওয়া হয়েছে এই কারণে হয়েছে অমর্ত সেনের খুব ভালো কাজ ওই কাজটা পড়লে আপনারা সবাই জানতে পারবেন যে ওই সময় দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যর্থতা এবং দুর্নীতি শেখ মুজিবুর রহমান বলতে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের কথা বলছি আচ্ছা পঁচাত্তর সালে কি হলো কারণ শেখ মুজিব নার্ভাস হয়ে গেলেন চুয়াত্তরের পরে যে এত বড় ব্যর্থতা এত লাখ লাখ লোকের মৃত্যু তিনি মনে করলেন আর গণতন্ত্রের লেবাসটাও রাখা যাবে না মুখোশও রাখা যাবে না তিনি গণতন্ত্র হত্যা করে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করলেন এটা পঁচাত্তর সালে এবং বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্র হত্যা হলো এবং আর একটা জিনিস হলো যেটা বুঝতে আমাদের ৩৫ বছর সময় লেগেছে কারণ সেই সময় এই বাকশালের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে স্বৈরতন্ত্রের জমিনটা তৈরি করা হলো বাকশালের মাধ্যমে সেই স্বৈরতন্ত্রের জমিনে ফ্যাসিবাদের বীজ রোপণ করা হলো ১৯৭৫ সালে এবং সেই ফ্যাসিবাদের বীজ সেই বিরাট বৃক্ষ মহিরুতে পরিণত হতে ৩৫ বছর সময় লাগলো এবং দু হাজার থেকে দু আমরা সেই ফ্যাসিবাদের সরকার দেখলাম যার বীজটা রোপণ করা হয়েছিল উনিশশো সালে এবং এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদের টাইম লাইন আমরা যারা একটু পুরনো যুগের মানুষ আমরা বারে বারে এই স্মৃতিটা মনে করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশের জনগণকে তো এই যে তাহলে আমি দুটো ব্যাপার বলে ফেললাম একটু তাত্ত্বিক আলোচনা আর একটা হিস্টোরিক আলোচনা যে ফ্যাসিবাদের উপকরণ কি এবং বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের টাইম লাইনটা কী ছিল এখন আমি আজকের সাবজেক্টে আসি এটার সাথে রিলেটেড যে গণমাধ্যমের ভূমিকাটা কি বা বাংলাদেশে আমরা ফ্যাসিবাদ যে গত পনেরো বছর দেখলাম যেটা শফিক একটু আগে বলল এটা এটার চরিত্রটা আমরা গণমাধ্যমে কি দেখলাম এক নম্বর আমরা দেখলাম সেই পুরনো স্টাইলে মুজিব বন্দনা পনেরো বছর ধরে আমরা গণমাধ্যমে শুধু মুজিব বন্দনা দেখেছি 
যে মুজিব মহামা মানব মুজিব মহানায়ক মুক্তিযুদ্ধ মানেই মুজিব বাংলাদেশ মানেই মুজিব মানে মুজিবের বিশেষণের আর কোনো শেষ নাই মুজিবের মূর্তিতে সারা দেশ ভরে দেওয়া হয়েছিল এখন আমার ছোট ভাই বোনেরা বিপ্লবের পরে সেই মূর্তি টুর্তি ভেঙে দিয়েছে এটা খুব সঠিক কাজ করেছে এই জন্য তাদেরকে অভিনন্দন অভিনন্দন তাদের অভিনন্দন আমার বয়স কম থাকলে আমি হয়তো আর আমি উপস্থিত থাকলে আমি হয়তো যোগদান করতাম তো অভিনন্দন তো মুজিব বন্দনা করা হয়েছে এটা গেল এক তার মানে ওই যে কাল তৈরি ওই কাল তৈরি কাজটা আবার মিডিয়ার মাধ্যমে করা হয়েছে দু নম্বর যেটা করা হয়েছে ইসলামের প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে যেটা একটু আগে ডিমোনাইজের কথা বলল শফিক এবং এই ডিমোনাইজে যে কার্ডটা খেলা হয়েছে সেটা বেসিক্যালি জঙ্গি কার্ড ইসলামী জঙ্গি কার্ডটা খেলা হয়েছে কেন খেলা হয়েছে সেটারও ইঙ্গিত শফিকের বক্তৃতায় আছে শফিক দু হাজার তিনের কথা বলেছে ওয়ার এগেনস্ট টেরার তো ওয়ার এগেনস্ট টেরারের সময় যে যে নতুন তত্ত্ব মার্কিনিরা বের করলো যেটা বেসিক্যালি হান্টিংটনের থিসিস ছিল যে ক্ল্যাশ অফ দ্য সিভিলাইজেশন যে পরবর্তী মানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে পরবর্তী যুদ্ধ যেটা হবে হান্টিংটনের থিসিস অনুযায়ী পশ্চিমা সভ্যতার সাথে একটা হবে ইসলামের বিরুদ্ধে আর একটা হবে চায়নার বিরুদ্ধে এই ছিল মোটা দাগে আমরা যদি সহজ বাজায় বুঝতে চাই তাহলে হান্টিংটনের থিসিস এবং বুশ প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে সে হান্টিংটনের থিসিস অনুযায়ী বিশ্বকে পরিচালনা করতে চেয়েছে সুতরাং জঙ্গি কার্ডটা খুব ইফেক্টিভ কার্ড ছিল এবং বাংলাদেশে আমরা দেখেছি জঙ্গি কার্ড কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন গ্রামের সব দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলেদের ধরে এনে তাদেরকে ডিবিতে আটকে রেখে গুম করে কারণ তাদের কোনো রেকর্ড দেখানো হয়নি আমি নিজে ডিবিতে ছিলাম রিমান্ডে উনচল্লিশ দিন এদের কোনো রেকর্ড দেখানো হতো না এবং এদেরকে পরে একটা বাড়িতে ট্রান্সফার করা হতো যেমন ঢাকা শহরে যে জাহাজ বাড়ি জাহাজ বাড়ি হলো কল্যাণপুরে ওখানে ডিবির থেকে লোকজন ধরে নিয়ে এসে রেখে তারপরে বলা হলো ওখানে জঙ্গি আস্তানা এবং ঘিরে ফেলে ওখানে গণহত্যা চালানো হয়েছে ওটার ভিতরে জাহাজ বাড়ি আর কিছুই না এটা সরকারের সন্ত্রাসী কাজ জঙ্গি কার্ড ব্যবহার করার জন্য ওখানে কোনো জঙ্গি ছিল না পুরোটাই একটা জঙ্গি কার্ডের প্রচারণা তৃতীয় যে কাজটা করা হয়েছে যে সমাজে মিডিয়াতে মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজে ঘৃণার মাধ্যমে একটা বিভাজন তৈরি করা হয়েছে ডিমোনাইজ করা হয়েছে রাষ্ট্রের একটা বিপুল সংখ্যক মানুষকে এবং এই ডিমোনাইজেশনের রেজাল্ট ছিল শাহবাগের তথাকথিত গণজাগরণ মঞ্চ গণজাগরণ মঞ্চ করাই হয়েছিল বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে জনগোষ্ঠীকে ডিমোনাইজ করার জন্যে যদিও এটার ফাঁসাদ যেটা ছিল সেটা ছিল একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিচার এটা ছিল ফাঁসাদ উদ্দেশ্যটা ছিল গণজাগরণ মঞ্চে উদ্দেশ্য ছিল এই ডিমোনাইজ করা এবং সেই সময় আমার দেশের ভূমিকা আপনারা সবাই জানেন যে আমার দেশ প্রায় একাই লড়াই করেছিল এই সকল মিডিয়ার ন্যারেটিভের বিরুদ্ধে একা আমার দেশ তার ন্যারেটিভ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং আমার দেশের সেই আট কলামব্যাপী যে হেডলাইন এটা ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে যে হেডলাইনে আমরা বলেছিলাম শাহবাগে ফ্যাসিবাদের পদক্ষেপে তো এবং এবং শিবিরের কথা বলেছে একটু আগে শফিক আমি একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম এবং ওই আর্টিকেলটার নামে আবার ওই আর্টিকেলটা একটা বইতেও ছাপা হয়েছে ওই আর্টিক আর্টিকেল মানে এডিটোরিয়াল আমি মন্তব্য প্রতিবেদন লিখতাম তো ওটার হেডিং ছিল হেডিংটা মনে করিয়ে দিই আপনাদেরকে ওরা শিবির মানুষ নয় এটা ছিল আমার ওই আর্টিকেলটা এবং যে বইটাতে এটা পরে একুশে বইমেলায় ছাপা হয়েছিল বইটার নাম ছিল মুসলমানের মানবাধিকার থাকতে নেই এটা ছিল আমার ওই বইটার নাম এবং ওই বইতে এই আর্টিকেলটা আছে যারা পড়তে চান পড়ে নিতে পারে নোরা শিবির মানুষ নয় আচ্ছা চার নম্বর হলো যে মিডিয়া যে কাজ করেছে এই ফ্যাসিবাদের বয়ান তৈরিতে সেটা হলো ভারতের প্রতি অনন্তকালের কৃতজ্ঞতার বয়ান উনিশশো একাত্তর সালে ভারত যেহেতু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে এই জন্যে যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী জেনারেশনের পরে জেনারেশন আমাদের কৃতজ্ঞতার বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে এই হচ্ছে বয়ান কিন্তু একাত্তরে আসলে কেন ভারত সহযোগিতা করেছিল তার জিও পলিটিক্সটা কী ছিল উদ্দেশ্য কী ছিল এই সম্পর্কে আজকে ডিটেলস বলবো না আর কদিন পরেই আমার একটা বক্তৃতা বোধ হয় ইউনিভার্সিটিতেই আছে 
সম্ভবত টিএসসিতে সেটা ভারতীয় হেজেমনির উপরে সাউথ এশিয়ায় ভারতীয় হেজেমনির উপরে আমার একটা বক্তৃতা আছে সেখানে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু সাবজেক্টটাই তাই তো এই যে বয়ান ভারতের প্রতি অনন্তকাল কৃতজ্ঞতার বয়ান এটা তৈরি করা হয়েছিল এই ফ্যাসিবাদকে বাড়ানোর জন্যে আর তারপরে ছিল উন্নয়নের ফানুষ নির্মাণ উন্নয়নের একটা ফানুষ নির্মাণ করা হয়েছিল আসলে উন্নয়নের নামে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে আমার অনেক রকম যে বললাম না আমার বিচিত্র লেখাপড়া আমার আবার ইকোনমিক্সেরও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তো এই কারণে আমি জানি যে তারা কিভাবে বাংলাদেশের ইকোনমি ধ্বংস করে দিয়ে গেছে আজকের কথাই বলি সরকারের একজন তো বসেই আছে সেও জানতে পারবে আমার এক বন্ধু একটা ব্যাংকে আজকে গেছিল এক লাখ টাকার চেক নিয়ে এক লাখ টাকার চেক সে সকাল দশটায় চেক দিয়েছে একটার সময় টাকা পেয়েছে বলেছে একটার সময় আপনাকে জানাবো আমাদের এক লাখ টাকা জোগান হলে এক লাখ টাকা একটা ব্যাংক নাম করা ব্যাংক আমি নাম বলবো না বললে পরে মানুষজন নার্ভাস হয়ে যাবে কিন্তু এর অপরাধ কিন্তু বর্তমান সরকারের না এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু খুব খুব বেশি করে বর্তমান সরকারের ভুল ধরতে শুরু করেছে আমাদের মনে রাখতে হবে বর্তমান সরকার একটা বলতে গেলে সব সিস্টেমের একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তারা বিপ্লবের মাধ্যমে একটা ক্ষমতায় এসছে বাট বর্তমান সরকারের একটা সমস্যা আছে তারা কেন যেন এই যে আগের সরকার যে কিভাবে প্রতিটি সংগঠন প্রতিটি ওই যে বলে না যে রাষ্ট্রের স্তম্ভ সবগুলো ধ্বংস করে গেছে এটার বিবরণী দিতে তারা যেন একটু সংকোচ বোধ করছে আমার মনে হয় দে আর নট ভিজিবল তারা বলছে না যেমন ব্যাংকিং সেক্টর এন্টায়ার ব্যাংকিং সেক্টর ইজ ডেস্ট্রয় তো ব্যাংকিং সেক্টর কিভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করা হয়েছে এ সম্পর্কে এখনও কিন্তু কোনো পুরো পরিষ্কার চিত্র আমাদের বর্তমান সরকার এখনও দেয়নি যদি আড়াই মাস হয়ে গেছে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা ব্যাংক ধরে ধরে এই সরকারের উচিত ছিল এই এই বয়ানগুলো প্রচার করা না হলে কিন্তু বাঙালি মুসলমানের স্মৃতি আমি সবসময় বলি বড় বেশি দুর্বল তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে যে শেখ হাসিনার দুষ্কর্মগুলো কী ছিল তো একটা হলো তো আমি যেটা বলছিলাম উন্নয়নের ফানুষ নির্বাণ এবং এই ফানুষের মধ্যে দিয়ে তারা একটা বিতর্ক নিয়ে এসছিল উন্নয়ন না গণতন্ত্র উন্নয়ন করবো না গণতন্ত্র করবো যেন একটা করলে আর একটা করা যাবে না এই ধরনের একটা বাইনারি একটা বিতর্ক নিয়ে এসছিল এবং এই বিতর্কটা আনাই হয়েছিল ফ্যাসিবাদকে লংজিভিটি আরও এটাকে দীর্ঘ করার জন্য যেখানে মিডিয়া রোল প্লে করেছে আর ছয় নম্বর মিডিয়া যেটা করেছে নির্লজ্জ তেলবাজি শেখ হাসিনার নির্লজ্জ তেলবাজি এটা একটু আগে ওসমানও বলেছে যে এইরকম তেলবাজি কি সম্ভব সেই বয়স্ক বয়স্ক সব সম্পাদকরা সংবাদ সম্মেলনের নামে যা করতেন এটার মানে কিভাবে করেন এটা আমি জানি না কিভাবে করতেন এটা ছিল তেলবাজি এখন এইভাবে মিডিয়া এই ফ্যাসিবাদকে পরিপুষ্ট করেছে এখন যেমন ধরেন আমরা দু একটা ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছি আমরা যতদিন ছিলাম আমরা তো দু হাজার সালেই আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে যেমন আমি শফিককে বলতে পারি এবং শফিক আমি মনে করি যে আমার সাথে একমত হবে আমরা যে স্কাইপ স্ক্যান্ডাল প্রকাশ করলাম স্কাইপ কেলেঙ্কারি আমার মনে হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে এর থেকে মানে বিশাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম আজ পর্যন্ত হয় নাই গত তিপ্পান্ন বছরে স্কাইপ কেলেঙ্কারির থেকে ইফেক্টিভ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম আজ পর্যন্ত হয় নাই কিন্তু এটা কি হলো এটার পরিবর্তে কি হলো আমাকে জেলে যেতে হলো আমার পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হলো আপনারা অনেকে জানেন যে নাইনটিন সেভেন্টি টুতে ওয়াটার গেট স্ক্যান্ডাল হয়তো আপনাদের মনে আছে ওয়াটার গেট স্ক্যান্ডালের জন্যে বব উডওয়ার্ড আর কার্ল বার্নস্টাইন তাদের দুজন পুলিটজার প্রাইজ পেয়েছিলেন আর ওয়াটার গেট স্ক্যান্ডালটা কী ছিল হয়তো অনেকেই আপনারা জানেন যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন সে কারচুপি করার চেষ্টা করেছিল এবং এটা নিয়েই ঘটনাটা এবং এরা প্রকাশ করে দিয়েছিল এই দুই সাংবাদিক ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক ছিল তারা সারা পৃথিবীতে নাম হয়ে গেছে অথচ আমরা স্কাইপ স্ক্যান্ডালের মতো ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম করলাম কোনো প্রশংসা কোনো মিডিয়ার থেকে আমাদের ভাগ্যে জোটে নাই কারণ স্কাইপ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে আমরা ওদের যে বয়ান ছিল সেই বয়ানকে আমরা ফুটো করে দিয়েছিলাম ফুটো করে দিয়েছিলাম দ্যাট বয়ান ওয়াজ স্যাটার বিকজ অফ স্কাইপ কেলেঙ্কারি এটার জন্য আমাদের মানে আমাদের ভাগ্যে জেল জুলুম এসব জুটেছে আর কি আচ্ছা লাস্ট পয়েন্ট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি 
যে ফ্যাসিবাদের এই জিনিসটা আমরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছি যে কিভাবে ফ্যাসিবাদ তৈরি হয় এবং বাংলাদেশের মিডিয়া কিভাবে ফ্যাসিবাদকে উৎসাহ দিয়েছে ফ্যাসিবাদকে পরিপুষ্ট করেছে শেষ পয়েন্ট যেটা বলবো এখন আবার মিডিয়ার চেষ্টা হচ্ছে যে ফ্যাসিবাদের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ তৈরি করা এখনকার পয়েন্টটা কি শেখ মুজিব ভালো শেখ হাসিনা খারাপ এটা হচ্ছে এখনকার পয়েন্ট এই পয়েন্টটার অর্থই হচ্ছে যে অরিজিনাল কাল্ট কি অরিজিনাল আইকন কি ফ্যাসিবাদের বাংলাদেশের শেখ মুজিব তো শেখ মুজিব কাল্টটাকে তারা বাঁচিয়ে রাখতে চায় এবং শেখ মুজিব কাল্ট বাঁচিয়ে রাখার জন্য তারা এই বয়ান তৈরি করছে এই দুদিন আগে ডেলি স্টারের সম্পাদক মাহবুজান আর্টিকেল লিখেছেন এবং তার মূল কথাটা এটাই যে শেখ মুজিব ভালো শেখ হাসিনা খারাপ কাজ এবং মজার ব্যাপার হলো শেখ মুজিবের যে কাহিনী আমি বর্ণনা করলাম আপনাদেরকে সাড়ে তিন বছরের শাসনের কাহিনী তাতে কি আপনাদের মনে হচ্ছে যে ফ্যাসিস্ট হিসেবে শেখ মুজিব শেখ হাসিনার চেয়ে কোনোভাবে কম ছিল এরকম কি মনে হচ্ছে নাকি আপনাদের শেখ মুজিব আপনাদের মনে রাখতে হবে সাড়ে তিন বছরে বাকশাল করেছে দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষ বেড়েছে রক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে তিরিশ চল্লিশ হাজার মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করেছে সাড়ে তিন বছরে গণতন্ত্র কবর দিয়েছে বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে সকল পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছে ইন থ্রি অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স তো শেখ মুজিব যদি হাসিনার মতো পনেরো বছর সময় পেত তাহলে কি করতে বলে আপনাদের ধারণা আমাকে বলেন আপনারা যুক্তির কথা বলেন পনেরো বছর যদি সময় পেত আমি আপনাদেরকে বলি পনেরো বছর সময় শেখ মুজিব পেলে শেখ হাসিনার থেকেও ভয়ঙ্কর ফ্যাসিস্ট হতো শেখ মুজিব রহমান তো কাজেই শেখ মুজিবকে যারা এই ধরনের কথা বলার চেষ্টা করছেন যে শেখ মুজিব ভালো শেখ হাসিনা খারাপ তারা আসলে নতুন করে ফ্যাসিবাদের প্রত্যাবর্তনের পথ রচনা করছেন আমাদেরকে এই ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে আর একটু আগে শফিক খুব ভালো জার্নালিস্ট ও জার্নালিস্টরা কি করে কিভাবে শব্দ নিয়ে খেলে নিউজ নিয়ে খেলে কমা দাড়ি কমা কলম নিয়ে খেলে বলছিল আপনাদেরকে রিসেন্ট একটা এক্সাম্পল দেয় কিছুদিন আগে পূজার সময় চট্টগ্রামে একটা ঘটনা ঘটেছে আপনারা জানেন যে এক পূজা মণ্ডপে মুসলমান কিছু ছেলে গিয়ে দুটো গান গিয়েছিল এটা নিয়ে তারা অ্যারেস্ট হয়েছে এটা নিয়ে অনেক হয়েছে হয়েছে সরকার বিপদে পড়েছে প্রফেসর ইউনিভার্সিটির সরকার কিন্তু সেখানে তাদেরকে কিন্তু ইনভাইট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দাওয়াত করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারা নিজে থেকে জোর করে যায়নি ওটা বলা আমার উদ্দেশ্য না বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথম আলোতে এই নিউজটা আপনাদেরকে বোঝাই যে সাংবাদিকরা বা এই ধরনের পত্রিকা কিভাবে ন্যারেটিভ তৈরি করে তো প্রথম আলো লিখছে এরকম জামাত ঘনিষ্ঠ বা শিবির ঘনিষ্ঠ একটা শিল্প গোষ্ঠী শিল্পী শিল্পী গ্রুপ তারা গিয়ে গান গিয়েছে সেখানে দুটো গান গিয়েছে কথাটা খেয়াল করেন সেখানে তারা দুটো গান গিয়েছে তার মধ্যে একটি গান ছিল এরকম যে শুধু মুসলমানের লাগি আসেনি তো ইসলাম এই এই ধরনের একটা সেন্টেন্স ছিল আমার হয়তো একটু ভুল হতে পারে কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে এটা ছিল একটি গান ছিল এটা প্রথম আলো নিউজ হচ্ছে একটি গান ছিল এটি এবং এটার জন্য ধর্মীয় অনুভূতিতে নাকি হিন্দুদের আঘাত লেগেছে মজার ব্যাপার হলো দেখেন যে আরেকটি গান কী ছিল প্রথম আলো তো বললো দুটি গান ছিল তার মধ্যে একটি গান ছিল এটি দ্বিতীয় গানটি কী ছিল এটার ব্যাপারে প্রথম আলো নিশ্চিত কেন এখানেই হচ্ছে ওই সাংবাদিকরা কিভাবে ব্যবহার করে আর একটা গান ছিল সেটা হলো আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমি যোগ করে বলি আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম গানটা তো সেকুলারদের জাতীয় সঙ্গীত তো সেকুলারদের জাতীয় সঙ্গীত যদি এই ছেলেরা ওখানে গিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তারা তো কোনো অন্যায় করে নাই যেহেতু এই গানটা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতামের মধ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যাওয়ার কিছু নাই এই জন্যে প্রথম আলো চেপে গেছে এটা লেখে নাই এটা যদি সৎ সাংবাদিকতা হতো তাহলে লিখত একটি গান ছিল ওটা যেটা নিয়ে তারা আপত্তি জানিয়েছে এবং অপর গানটি ছিল এটা এই অপর গানটি যে কি ছিল এটা তারা চেপে গেছে এই হচ্ছে অসৎ সাংবাদিকতা আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিলাম আমি তো আমার বক্তব্যের প্রায় শেষ অংশে চলে এসছি তিনটা প্রশ্ন করেছে আমাদের এখানে তুমি বোধ হয় প্রশ্ন করেছো তিনটা একটা মিডিয়ায় ভারতীয় আগ্রাসন নিয়ে একটা প্রশ্ন করেছে এটা আমি সব সময় বলি যে বাংলাদেশের মিডিয়ায় ভারতীয় আগ্রাসন শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই এবং এটা এখনও চলমান আছে 
সুতরাং এই ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এই ব্যাপারে ডিটেলস বলবো না একের সময় সংক্ষেপ আছে আজকে একটু পরেই বোধ হয় আজান দিয়ে দেবে আর দ্বিতীয় কারণ হলো আমি যে বক্তৃতা দেব আগামী বৃহস্পতিবারে বোধ হয় সেখানে এই সাবজেক্টটা আসবে কাজে আজকে আর এটা নিয়ে আমি খুব বড় আলোচনা করছি না আর দ্বিতীয় আমার দেশ পুরো প্রকাশের আমাদের আমরা করছি ইনশাল্লাহ এবং আমাদের টার্গেটটা হলো বেসিক্যালি তা এবং ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের ইচ্ছা এখন খুব চেষ্টা করছি আমরা আসবার জন্যে যে বাংলাদেশের পক্ষে বয়ান তৈরি করা এবং ভারতীয় বয়ানের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যই কিন্তু আমার দেশ আসবে এবং আমার দেশে মাস ছেড়ে লেখা থাকে আপনারা জানেন এটার মাস ছেড়ে লেখা থাকে আমার দেশ স্বাধীনতার কথা বলে স্বাধীনতার কথা বলে অর্থ হচ্ছে দুটো একটা অর্থ হচ্ছে এই স্বাধীনতা কার স্বাধীনতা বাংলাদেশের জনগণের বাক বাক স্বাধীনতা মিডিয়ার স্বাধীনতা মত প্রকাশের স্বাধীনতা এটা হচ্ছে এক আর দ্বিতীয় হচ্ছে এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য লড়াই করে এই জন্যেই আমরা বলি আমার দেশ স্বাধীনতার কথা বলে অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং আপনার আমার নাগরিক স্বাধীনতা দুটার কথাই বলে আমার দেশ আর এক্সাইল লাইফের গল্প অনেক লম্বা গল্প তবে একটা সেন্টেন্সে শেষ করি এক্সাইল লাইফে একটা খুব দুটো আমার উপকার হয়েছে একটা উপকার হয়েছে আগে আমার খুব বদভ্যাস ছিল অফিসে আমি চা খেতে চাইতাম পিয়নের কাছে পানি খেতে চাইতাম পিয়নের কাছে যে এক গ্লাস পানি দিয়ে যাও কিংবা এক কাপ চা দিয়ে যাও এই এক্সাইল লাইফে গিয়ে ছয় বছর নিজে কাজ করে আমার এই বদভ্যাসটা চলে গেছে এখন আমি কারো কাছে চা আর পানি চাই না আমি নিজে বানিয়ে খাই তো এটা একটা উপকার হয়েছে আর দ্বিতীয় বুড়ো বয়সে একটা ডিগ্রি জুটে গেছে কারণ এই বুড়ো বয়সে একটু পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছি মালয়েশিয়াতে তো আমি ইতিহাসের ছাত্র হয়ে গেছি প্রথমে ছিলাম বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার তারপরে আপনাদের আইবিএর ছাত্র এখন আমি ইতিহাসের ছাত্র তাতে করে সুবিধা হয়েছে যেটা যে পলিটিক্যাল সায়েন্স যেটা নিয়ে আমি এখন কাজ করি জিও পলিটিক্স নিয়ে ওটার জন্য আমার কিছু রসদ আমি জোগাড় করতে পেরেছি এই ছয় বছর তো আমি এনজয় করেছি এই ছয় বছরের জীবন তবে লড়াই করেছি ফ্যাসিবা আমার সাধ্য মতো বিদেশে থেকে আমি লড়াই করে গেছি ফ্যাসিবাদের পতন ঘটানোর জন্য আমার যদি এতটুকুও তাতে কাজ হয়ে থাকে তাহলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো 